kita sendiri punya argumen. Yeah. Orang lain juga punya argumen. Yeah. Jadi kita menyatukan argumen gitu loh. Untuk ya, kayak untuk, untuk jadi, mencapai tujuan itu. Ya, itu susah. Itu. Susah. Hmm. Karena persepsi orang beda-beda. Hmm. Halo guys. Halo guys. Baik lagi di kupas, kupas tuntas. Okay. Apa hari ini kita bahas apa? Grooming. Udah dong. <laughs> udah ya kemarin udah, ya, grooming udah, ya. Udah kemarin. Okay. Sekarang apa dong? Iya. Ini udah syuting hmm. berapa hari yang lalu? Iya. Cuma outfitnya kita iya, sama. Gitu. Sama lah harinya iya, kayaknya. Janji kan. <laughs> bahas apa sekarang? Bahas tentang teamwork mas. Oh, teamwork. Iya. Oke. Okay, Sama teamwork. Tahu dong. Itu yang makanan itu bang. Nasi nasi teamwork. Teamwork. Apa? Teamwork. <laughs> Oke, okay, langsung teamwork ya. Apa nih? Apa yang mau dibahas tentang teamwork ini? Ada peneliti siapa nih? Gue belum. <laughs> ada, ada siapa nih? Kemarin Pak Sunarno ya. Pak Sunarno. <laughs> ya, nah, sekarang ini, teamwork siapa nih? Kali ini agak berbeda nih. Agak okay, lagi. Oke. Okay. Nah, menurut ahli oh, langsung langsung menurut, menurut ahli. ahli. Oh ya udah. Apa aja? Oh ya, teamwork kita si Pak Sunarno di Oke. Okay. Sebut lagi. Hmm. Menurut Follett. Hah? Follett. Follett. Yeah. Teman lu banyak juga ya Wah, buat ya. Ini dari mana sih Follett? Channel, ya? channel. Oh iya, ya Follett ya. Iya, yeah, kita matching gitu. <laughs> yeah. Apa menurut dia? Teamwork ini? adalah proses psikologis, perilaku dan mental dari anggota tim dalam berkolaborasi satu dengan yang lain. Oke. Okay. Dalam melaksanakan tugas dan upaya mencapai tujuan. Oh, gitu. Wah, seru dong nih. Berarti bekerja sama teamwork. Bekerja sama. Kerja kelompok gitu. Nah, iya, dengan oh. background masing-masing orang yang berbeda. Oh, harus berbeda. Enggak maksudnya ini loh masing-masing orang tuh nggak sama gitu. Oh gitu. Dengan background yang beda-beda hmm. jadi satu untuk mencapai tujuannya. Oh gitu. Wah uh, keren banget sih Follett. Emang, Follett keren banget. Ya, ya, ya. Ada lagi sih mas mau sebut nggak mas? Siapa lagi? Siapa lagi? Yang, dari, dari dari Indonesia atau dari mana? Dari luar. Dari luar ya iya. Follett ya namanya. Ya, Indonesia nggak ada yang namanya Follett soalnya. Ada yang namanya Follett. Ya. Ada lagi nih. Siapa? Menurut Johnson and Johnson. Johnson and Johnson. Johnson lah ya. Oh Johnson. Johnson. Iya. Oke. Okay. Siapa kata dia? Timur adalah kolaborasi individu untuk bekerja sama mencapai tujuan yang ditentukan pendekatan multidimensional hmm. yang ditandai dengan serangkaian perilaku adaptif, yeah. kognisi, hmm. dan sikap yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Hmm. Ya, sama lah, sama lah, ya. sama. Oh iya, hmm. tujuannya ya emang kerja kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Oke, okay. masa nggak ada yang tahu sih timbok itu apa? Hah? Masa masih nggak ada yang tahu timbok itu apa? Ini ya, tahu sih. Oh gitu. Hmm. Yang nah yang kita mau bahas tentang apa ya timbok itu timbok dari sisi itu. itu dari sisi apa gitu? Dari sisi turunannya kita bahas sisi sebenarnya penting nggak sih timbok itu? Penting. Penting banget. Iya penting lah. Udah nih kita pedahan dong. Selesai ya. Selesai ya. Di timbok itu penting. Iya. <laughs> penting dong luar menurut lu penting nggak? Penting banget dong. Nggak e, mungkin kan lu kerja sendiri Bener. kan? Benar. Kebantu lah. Iya lu ber kita kan makhluk sosial, mm-hmm. jadi harus bersosialisasi, harus berkelompok gitu. Ada miliaran orang di dunia ini, masa kita nggak kerjasama sih yes. gitu. Kita juga jualan juga harus kerjasama. Gitu. Iya, harus kolaborasi sana sini. Mm, gitu. Partnership. Betul. Dalam kerja uh, menyusun strategi juga. Iya betul. Butuh teman gitu kan. Mm. Buat bertukar pikiran, brainstorming. Iya gitu. betul. Nah, timbok yang sekarang ini mau yang kayak gimana nih? yang tujuannya sama atau misalkan berbeda gitu atau misalkan apa masalahnya gitu biasanya kan kalau timur itu untuk mencapai tujuan yang sama ya menurut itu susah apa gampang susah Hah? kenapa susah susah, susah banget hmm, kenapa susah? karena menggabungkan kayak kita kita sendiri punya argumen ya yeah. orang lain juga punya argumen yeah. jadi kita menyatukan argumen kita loh untuk ya, oke untuk, untuk jadi, mencapai tujuan itu ya, itu susah itu. susah mm-hmm. karena persepsi orang beda beda mm-hmm. mungkin persepsi saya A mm-hmm. persepsi orang B mm-hmm. ada lagi C yeah. itu kita gabungin yeah. terus kalau misalkan si B ini nggak bisa ngalah yeah. dan dia keke sama tujuannya dia mm-hmm. maksudnya strateginya mm-hmm. dia mm-hmm. kita harus apa gitu yeah. kan kita apa kita tetap maju atau yeah. kita ada yang kita sisihkan sedikit hmm. kita mengalah di bagian apanya hmm. gitu hmm. kalau saya susah sih susah itu ya yeah. hmm. yeah. kalau tadi bilang sih kolet ya beberapa hmm. individu digabung ya itu beda backgroundnya masing-masing gitu ya memang memang susah gitu jadi kalau misalkan uh, teamwork gampang mungkin nggak uh, ada perusahaan yang bubar hmm. gitu ya nggak ada kelompok yang tiba-tiba bubar gitu kan kalau kalau itu gampang ya nah makanya kalau misalkan mau kerjasama tuh jangan cuma pengen enak aja tapi harus enak 
negatifnya juga gitu. sama-sama kerja sama-sama iya, gagal jatuh betul. gitu ya. makanya kalau misalkan kita hidup di di dunia ini ya lahir aja tuh sebenarnya udah udah satu problem buat kita gitu kan karena kita nanti akan melangkah ke hal-hal yang lainnya gitu kan untuk mencapai suatu masalah juga gitu selain kita nanti akan berhasil misalkan tapi kan pasti akan ada rintangan-rintangannya lagi ya nah itu kan pasti dites dari segi individu dulu pertama lu bisa survive nggak ya kan lu bisa nggak mengendalikan diri sendiri gitu kan kalau misalkan bisa mengendalikan diri sendiri udah pasti kita bisa uh, apa namanya uh, bisa bergabung dengan kelompok-kelompok yang lain gitu tapi kalau misalkan egoisnya masih tinggi gitu kan itu yang akan akan susah nanti kita untuk bekerja sama gitu karena yang paling yang paling susah adalah egonya gitu karena kalau misalkan indo, uh, manusia tuh punya egois yang tinggi. Uh, tinggi ya kan semua tuh didasari punya ego gitu kan mereka tuh nggak mau tuh Uh, punya hak atau kewajibannya mereka itu direbut atau uh, oleh orang lain gitu kan pendapat mereka tuh yang tadi lu sampaikan uh, itu adalah pendapat gue dan menurut gue itu misalkan yang paling bagus gitu kan nah tapi belum tentu dari sudut pandang yang lain gitu kan nah bagaimana tuh rasa ego kita nanti uh, apa namanya rasa ego kita tetap tetap berdiri di, dibandingkan dengan uh, pendapat-pendapat yang lain lah. Ya, itu, itu 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 challenge-nya untuk kerja kelompok ya atau misalkan uh, kerja secara uh, timnya gitu. Jadi kalau misalkan nanti uh, kita masuk suatu kelompok tertentu yang harus diturunin itu egonya gitu kan. Jadi kita boleh berpendapat tapi hasil tetap adalah uh, di tangan uh, misalkan uh, ya musyawarah itu bagaimana gitu. Apakah nanti akan voting atau segala macam gitu. dan nggak semua dalam satu kelompok itu tujuannya sama kan, Terus gitu. Hmm. Jadi itu yang paling susah tuh itu, ketika kita mencapai, jangan kan itulah ya, maksudnya jangan kan jauh ya di rumah tangga aja tuh belum tentu uh, apa namanya tujuannya tuh sama gitu. Kelompok kecil aja bermain tuh belum tentu sama. Ada yang ah gue mau pengennya, misalkan ya dulu kita main main gundu kelereng misalkan ya, misalkan mainnya kelompok ya, ah gue mau pengennya main senang-senang aja. Yang satu pengennya enggak, gue pengennya menang gitu, pengen dapat kelereng yang paling banyak. itulah keputusan gue yang satu mah enggak yang penting mah happy happy aja gitu jadi nggak usah marahan apa segala macam gitu nah dari hal yang kecil itu aja udah udah menunjukkan bahwa uh, setiap individu pasti punya egonya masing-masing gitu ya apalagi nanti yang berhubungan dengan karir yang berhubungan dengan masa depannya kita itu pasti orang akan makin kenceng gitu makanya sebenarnya punya ego juga nggak nggak jelek jelek banget sih bagus juga gitu punya ego juga bagus tapi lebih baik lagi kalau misalkan ego kita dituangkan untuk bekerja sama dengan tim gitu. Berarti lebih banyak bukan lebih banyak ya jatuhnya. Hmm. Lebih ada rasa empati itu ya terhadap timoknya ya. Iya pasti dong. Hmm. Hmm. Jadi kita nggak <coughs> tentang egois harus yeah. pendapat gua yeah. gitu kan. Ya intinya kalau lu di dalam satu kelompok ya tanya satu-satu aja visi misinya apa gitu. Ada kelompok ini tuh visi misinya kemana? Kalau udah beda ya udah keluar gitu. Kalau misalkan visi misinya pengen dapat duit yang banyak gitu kan, nah itu udah pasti uh, itu kan lebih lebih ya pada goalsnya ya kan, tapi ketika nanti dia nggak dapat duit yang banyak dia pasti akan marah-marah hmm. gitu, berarti nggak? Ya ketika dia visi misinya pengen uh, jalan-jalan ke Bali gitu kan, dengan perusahaan ini pengennya uh, have fun apa segala macam, ya ketika dia dapat problem udah pasti dia akan mundur, dia akan nggak hmm. dia akan nggak akan muncul, tapi ketika goals yang sampai nih misalkan uh, ke jalan-jalan ke Bali atau Heaven uh, Heaven aja ya dia pasti akan muncul yang paling depan gitu. Hmm. Eh ketika sulit nih segala macam dia pasti ke ke belakang gitu. Umpat. Umpat benar mana nih yang ininya gitu Ayo. kan. Itu jadi enak enak dia baru keluar. Gitu. Iya makanya itu jadi uh, ya mungkin nanti lo ada akan ada punya usaha juga sama misalkan gitu ya punya perusahaan misalkan. Nah, itu kan harus tanya dulu kita bikin perusahaan itu tuh untuk apa gitu kan. misalkan kalau memang hanya untuk uang biasanya gitu kan mungkin goalsnya nggak akan tercapai gitu goalsnya apa dulu gitu karena biasanya kalau gue prinsipnya uh, duit itu hanya mengikuti aja mengikuti dari proses yang kita lakukan gitu yang harus dibentuk itu timnya pondasinya gitu kan punya tim yang kayak gini terus punya apa namanya punya manfaat baiknya buat orang lain kalau kita bikin kayak gini kalau misalkan kita cuma nyari keuntungan ya itu agak agak susah itu pasti perusahaan umurnya pendek gitu Iya sih. Mm-hmm. Kali kayak 
keuntungannya kayak cuman cari duit, cari duit gitu kan. Yeah. Jangan mikirin strateginya apa buat ke depannya. Mm. Yang penting untung dulu gitu kan. Iya, yeah, betul. Kan banyak tuh kayak perusahaan-perusahaan <coughs> yang dia fokusnya cari untung. Mm. Terus udah cari untung ya udah. Yeah. Salah satu foundernya yeah. cabut gitu yeah, kan. Betul. Yang dia udah barang-barang bikin yeah. perusahaan itu tiba-tiba keluar uh. gitu. Ya, itu. Jadi makanya uh, ketika misalkan contoh nih ya. Mm. Mau itu lebih baik Uh, kelompok yang homogen ya kan atau misalkan semuanya sama tipikal sama-sama atau yang berbeda gitu kalau saya sih lebih enak yang berbeda sih hmm. kenapa karena kita bisa dapat ini dapat ilmu baru jatuhnya hmm. gitu mm-hmm. ya yeah. kalau misalnya kalau yang sama-sama dia satu visi sama hmm. gitu kan hmm. kayak udah jalan aja ngalir aja gitu ya. udah nggak sih mas ya, ya. ya bisa bisa benar bisa benar jadi kalau misalkan biasanya kalau misalkan kita berbeda-beda ya hmm. atau misalkan kita uh, tidak banyak tipe kalian yang sama dalam satu kelompok biasanya kelompok itu akan berkembang jauh lebih baik hmm. ya kan kenapa karena ya tadi insight insightnya jauh lebih banyak ya semakin kita semakin kita mengeluarkan ag- agrumen ya agrumen kita gitu kan ya itu semakin bagus untuk untuk perusahaan atau suatu kelompok gitu. Tapi kalau misalkan iya deh gue ngikut aja, dia ngikut aja gitu kan. Nah, nanti ketika ditanya pertanggung jawabannya nggak akan muncul tuh hmm. gitu. Tapi kalau kita memang udah uh, mengeluarkan agrumen uh, agrumennya kita terus kemudian juga uh, disepakati orang yang lain dan sikap dewasa juga menerima bahwa ini harus dijalankan dengan caranya si A gitu kan. Ya itu pasti akan timbul dinamika kelompok yang menarik. gitu jadi orang nggak terpaku cuma satu ide aja tapi banyak ide gitu jadi memang kalau menurutku juga ya harus berbeda gitu ini ya, ada juga kadang uh, perusahaan tuh yang menghair <tuh> orang yang tipikalnya uh, misalkan satu kelompok ini uh, tipikalnya begini semua nih manut-manut aja nih nah harus dikasih satu yang pemberontak misalkan gitu hmm. karena dia punya dinamika si kelompok itu gitu walaupun sebenarnya udah ada nih kita tim yang kayak gini sama tipe kalian nah tapi yang ini lebih sering ngomong nih misalkan atau misalkan dia lebih sering berdebat gitu karena itu pasti akan punya dinamika jadi rasa bersaingnya juga akan muncul di situ gitu jadi ya gitu kan jadi, <laughs> jadi ya pasti eh, kelompok itu udah pasti ada hmm. ya kan tinggal nanti dinamikanya mau diatur seperti apa gitu lu punya komunitas nggak punya mas komunitas apa saya ah. saya ikut cide kode benteng mas ah cide cide kode benteng oh itu apa tuh cide kode benteng itu apa namanya uh, duta budaya ah. asli cina benteng lah oh gitu gua nggak expect lo jawabannya itu ah. <laughs> saya, jadi saya. jadi cide kode itu uh, komunitas yang membudaya apa memburudaya kayak ya Jadi kayak duta budaya, duta budaya. asli Cina Benteng. Oh Cina Benteng. Cina Tangerang. Gitu. Oh gitu. Jadi mm-hmm. budayanya sama dia di ini terus tuh di. Iya kita masih melestarikan lah. melestarikan budaya. Oh gitu. Sama kayak kalau di Jawa eh kalau di Jawa Barat ya, yeah. Kang Nong. Oh Kang Nong. Uh, oh gitu. Kalau Jakarta Bang None. Bang None. Gitu. Oh, itu ada komunitasnya ya? Komunitasnya. Aktif berarti. Ya? Aktif. Ya, bagus dong. Iya. Yeah. Nah, itu kan berarti hal yang positif kan. Hal berkelompok, positif. berkelompok dengan. hal yang positif. Benar. Uh, uh, uh. Kan, jadi di kelompok itu juga kan dengan visi misi yang berbeda gitu. Yeah. Maksudnya masing-masing orangnya berbeda, tapi dengan tujuan melestarikan budaya gitu. Iya yeah, betul betul mm. betul. Nah itu juga bagus. Gitu. Semakin lu banyak berkelompok, semakin dewasa biasanya lu punya insight pandangan yang berbeda lah terhadap hal yang lain gitu. keren sih teamwork itu. Iya dong. Jadi yeah. kita saling kerjasama. Iya. Yeah, yeah. Jadi Sebenarnya membangun tim itu kita kayak punya tahapan-tahapan ya, Mas. Hmm? Punya tahapan-tahapan. Uh-uh. Nih, kalau salah satunya Contohnya pertama gimana? tuh di awal tuh ada pembentukan. Mm-hmm. Lalu ada konflik. Mm-hmm. Lalu ada yang namanya kayak norma etika gitu atau etika gitu. Uh-huh. Terus lalu yang keempat pencapaian. Oke. Okay. Mm-hmm. Pencapaian empat aja berarti. Empat doang. Pembentukan, konflik. Mm-hmm. Satu lagi. etika, etika, lalu pencapaian. Oke. Okay. Emang benar sih alurnya kayak gitu ya? <laughs> ya jadi, mungkin benar kali. Iya tapi kalau misalkan ini kan menurut ini ya mas, yeah. pakar-pakar yang sumber-sumber Follet, di Google, tadi, bukan. Bukan, oh, bukan. Yeah. sumber-sumber yang ada di Google gitu kan mas? Ya. Yeah. Dibentuk. 
Uh-huh. Iya dong. Awalnya bentuk dulu. Harus dibentuk dong. dong. Dibentuk dulu dong. Iya. Konflik. Konflik. Ya, Kita berarti... pasti debat-debat dong. Iya. Uh. Maksudnya kan berarti pencarian jati diri si kelompoknya dulu tuh apa? Mm-hmm. Ya kan setelah udah kebentuk baru ada uh, etikanya. etikanya. Etikanya berarti ada rulesnya. Misalkan mm-hmm. ada yang diketuai. Ada yang kan biasanya kelompok itu kalau misalkan ya komunitas ya atau apa kan pasti ada yang uh, ada ketuanya lah misalkan hmm. gitu bahkan ada dewan penasehat biasanya gitu mungkin lebih kepada rules ya kali ya etikanya gimana untuk masalah itu baru pencapaiannya pencapaiannya ya ya pencapaiannya juga penting tuh maksudnya jangan sampai ngumpul-ngumpul tapi nggak ada nggak ada tahu mau ngapain gitu hmm. gitu kan ya mungkin uh, elemen-elemen tersebut empat elemen itu ya memang memang harus dijalankan ya dengan yeah. baik ya bahwa biar komunitinya tetap dijaga gitu. Hmm. Kalau berarti kalau nggak ada unsur itu sebenarnya nggak bagus ya? Nggak bagus sih. Hmm. Jadi kayak hmm. harus emang jalurnya begitu timbok yeah. itu. Ya 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 ya. Timbok sama ya timbok ya ya kita yeah. sama ya. Sama, sama apa? Sama kelompok gitu. Karena kalau misalkan kelompok belum tentu punya timbok loh. Iya sih. Kelompok nah. beda mungkin beda kelompok. Beda kelompok. Kalau kelompok yang biasa-biasa aja kayak apa ya jatuhnya It, kelompok yang biasa gitu nah, berarti mungkin di, cuman kumpul-kumpul kumpul biasa doang, kan? ah. berarti biasanya kan ngobrol-ngobrol doang kopi-kopi darat doang nah, gitu. kopdar, ya kalau teamwork ya berarti dia melakukan kegiatannya ya, gitu. bekerja mencapai hmm. tujuan yang dia mau gitu ya, ya, hmm. ya. cara membangun uh, tim yang efektif oke okay. hmm. apa aja tuh biasanya? di situ ada sasaran timnya harus jelas okay. gitu kan hmm. lalu Uh, kenali faktor uh, penentunya hmm. efektivitas kerjanya hmm. lalu uh, yang ketiga tuh fokuskan tim sa- sama prestasi kerjanya okay. mungkin kalau itu ini ya masing-masing individunya ya hmm. Hmm. lalu wewenang setiap anggotanya harus jelas hmm. Hmm. terus lalu uh, pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan dan keterampilan pemimpin okay. berarti jatuhnya leadership lah ya. Iya. Uh-huh. Lalu ciptakan kondisi uh-huh. yang baik dan disiplin terhadap tugas-tugas tim. Oke. Okay. Ya. Yeah. Uh-huh. Ada lima tadi ya. Enam uh, mas. Oh enam ya. Apa tujuh? Oh enam <laughs> mas. Enam ya. Iya. Ya jadi yang pertama tadi uh, sasaran timnya harus jelas. Sasaran timnya itu maksudnya tim yang dibentuk itu harus sesuai dengan uh-huh. kemampuannya masing-masing. Benar. Ya itu juga penting. Uh-huh. Ya. Maksudnya kalau misalkan mau bikin tim tapi Uh, timnya punya job desk yang tidak dibutuhkan kan sayang ya oh, gitu iya, kan iya. nanti malah menimbulkan keirian di tim yang lain gitu bahwa kok kerjanya nggak 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 ini kok nggak apa namanya nggak nggak banyak gitu dibanding yang lain misalkan gitu ya itu juga itu penting nah, yang kedua yang kedua <coughs> uh, kenali faktor penentu efektivitas kerja <coughs> nah ya itu juga penting ya yeah. maksudnya mungkin uh, kan masing-masing individu ini kan punya punya background yang berbeda-beda, ada cara kerjanya begini, ada cara kerja begini, gitu kan. Biasanya kan ada ada cara kerja di suatu perusahaan yang memang mungkin ya kalau contoh ada 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 ini ya, ada di IT itu ada agile, ada waterfall gitu ya. Itu kan cara cara pendekatan pekerjanya juga ya bekerja kayak gimana. Jadi itu juga harus disepakati bahwa eh, mereka mau cari cara kerja yang seperti apa gitu kan. Atau misalkan contoh misalkan setiap ada keputusan intinya ketua yang menentukan misalkan atau setiap ada keputusan yang memang masih gambling yaitu nanti apakah secara voting atau segala macam gitu itu juga penting hmm. gitu dan mereka <coughs> pengerjaan tugas dan pengumpulan tugasnya masing-masing itu seperti apa juga itu sangat penting gitu jangan sampai nanti salah kaprah jadi yang biasa misalkan contoh ya paling simpel lah e, ketika laporan tuh by whatsapp atau by wa misalkan gitu kan kalau by whatsapp biasanya tenggelam kalau misalkan by email berarti kan nanti bisa kelihatan historicalnya hmm. gitu. Nah, jadi kalau misalkan dari sisi itu udah benar, rules-nya juga nanti akan sesuai dengan uh, visinya dari si kelompok itu tersebut. Gitu. Apalagi? Lalu <tuh> fokuskan tim uh, pada prestasi kerja. Ya betul. <tuh> ya itu juga itu juga penting juga ya. Karena uh, selain kita bekerja, kita juga harus punya goals atau kelompok tersebut. tertentu ya, maksudnya gini, jangan cuma mengerjakan aja tapi nggak punya perkembangannya gitu kan. Jadi apa nih uh, goalsnya gitu kan? Jadi kadang orang cuma fokusnya kerja aja tapi dia nggak punya hal yang ingin dicapai dalam kerjaannya hmm. gitu. Ya jadi 
ketika dia bekerja sama dengan kelompok ini ada benefit lebih apa yang dia dapat gitu hmm. kalau misalkan goalsnya misalkan capai omset yang tinggi misalkan gitu kan terus sampai uh, jangkauan perusahaan makin luas gitu kan nanti juga kan akan ada benefit yang lebih lagi untuk si karyawan tersebut atau si kelompok atau si individu tersebut hmm. gitu lanjut mas Wewenang setiap anggota harus jelas. Ya hmm. pasti lah harusnya. Ya itu pasti. Biar kita nggak bentrok misalnya. Ya kan ada job masing masing hmm. gitu kan. Jadi mungkin ada yang double job juga gitu kan. Mungkin juga ada yang satu job aja sebenarnya udah berat gitu kan. Ada satu job lagi yang memang oh, ini bisa dikerjain sama satu orang. Misalkan hmm. ada dua job yang bisa dikerjakan satu orang ya udah. Yang penting sepakatan aja gitu. Semua jelas. Hmm. Jangan ada yang tumpang tindih sama uh, apa namanya sama job jasnya hmm. gitu. Lalu ada uh, pemimpin. pemimpin yang harus bisa memimpin lah ya. Ya, ya pasti lah mm-hmm. Jadi eh uh, ya perannya penting peran penting dalam sebuah kelompok ya pertama sih pemimpinnya itu juga sih. Gitu. Dia eh uh, bisa nggak jadi mentornya mereka. Jadi pertama kali memang kalau misalkan mau jadi pemimpin tuh harus bisa mentoring dulu gitu, mentoring mereka karena biasanya kita dapat tim tuh mungkin bisa dapat yang yang setengah jadi atau bahkan yang mentah gitu kan jadi dia mau nggak minta mentoring si orang ini gitu kan sudah sampai ke mentor baru dia kan di di apa namanya ditentukan dari making decisionnya juga ya keputusan-keputusan yang memang setirnya berat untuk kelompok ini ya dia harus ambil gitu kan hmm. ya kadang ada yang mau keputusan yang memberatkan di pihak A gitu ada memberatkan di pihak B misalkan nah dia kan harus pilih kan nah, itu kadang uh, satu hal yang di apa ya diperlukan oleh si leadernya tersebut. Jadi instingnya si leader itu adalah ketika dia menentukan sesuatu terhadap kelompok tersebut hmm. gitu. Ya, jadi makanya dipilihnya harus sesuai dengan kemampuannya. Ya, bukan berdasarkan berapa lama dia ini gitu, berapa lama dia eh uh, apa namanya bekerja misalkan ya itu belum belum tentu juga belum menjamin bahwa dia bisa jadi pemimpin gitu. Hmm. Oke, Mas. Lanjut Uh, hmm. mungkin mas ada tips tipsnya tips lagi iya iya ya. kalau nggak ada nggak apa langsung oh. tutup aja kalau ada ya kan ya udah silakan sampaikan ya tips tentang apa nih tentang timbok ini mas tentang timbok ini iya. oh ya tipsnya apa ya mungkin uh, kalau ya intinya kita kan bersosialisasi terhadap manusia ya sama manusia itu harus bersosialisasi gitu kan Uh, kalau bisa uh, egonya ketika bersosialisasi atau ketika berkelompok itu ya diturunkan aja gitu kan kita punya idealisisnya masing-masing tapi kadang yang lebih penting itu adalah hal-hal yang ada di sekitar kita gitu kan jadi jangan mengorbankan uh, ego uh, jangan mengorbankan uh, sekitar kita dengan idealis atau egonya kita gitu karena kita selam kita tuh selamanya hidup berkelompok kok gitu ya jadi ya kalau bisa eh, baik-baik aja dengan sesama kelompok dan bekerja dengan baik aja sama kelompok gitu ya itu aja war mantap thank you mas masukannya ya sama-sama tipsnya keren banget ya berarti gue setiap hari eh setiap podcast gini harus ada tips tips ya, ya. oh ya karena itu benar gue kaget gitu iya nggak apa sih kan suka masuk kaget kagetin saya iya saya kagetin balik iya gila gue kaget lu minta kat ya kan? <laughs> cirang lu oke okay guys thank you buat udah nonton video ini semoga bermanfaat bagi kita semua amin okay. amin amin jangan lupa share like and subscribe konten di youtube Seto Consultant dan follow instagramnya juga Seto Consultant yeah. see you di next video bye bye